What's up YouTube family? This is Abhinav Mahajan. Swagat aap aapne channel Abhinav Mahajan mein. So guys, this is a short video. Bohut loong ke mujhe message aarate ki, Sir, humare shoulder mein injury ho rahi hai. Shoulder ki injury prevention kaise kare? Usse recuperate kaise kare? Ye ek chhoti si video banane laga hoon. Aapko sirf kuch basic tips dene ke liye. मेरे को मल्टीपल इंजरीज हुई हैं शोल्डर्स की शोल्डर डिसलोकेट भी हुआ है बरसाइटस टेंडनाइटस सब हुआ है तो आई नो थिंग और टू कि आप शोल्डर हेल्थ का कैसे ध्यान रख सकते हैं तो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको टॉप थ्री टिप्स फॉर बेटर शोल्डर हेल्थ एंड टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ इंजरी इवन की अगर आपको इंजरी हुई पड़ी है तो अगर आप ये तीन टिप्स को फॉलो करेंगे आप इंजरी से जल्दी रिकुपरेट कर सकते हैं The number one tip is the scapular retraction. बहुत लोग ये गलती करते हैं कि जब वो पुशिंग मूवमेंट्स करते हैं देखिए बेंच प्रेस शोल्डर प्रेस किसी भी तरह की पुशिंग मूवमेंट है उसमें अपना जो स्कैपुला है वो रिट्रैक्ट नहीं करते अब स्कैपुलर रिट्रैक्शन के बारे में बहुत सारी वीडियोस में बना बता चुका हूं लेकिन ये स्पेसिफिक मैं उसी के लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ स्कैपुलर रिट्रैक्शन होती क्या है लेट से अगर आप इस तरह खड़े हैं राइट और आप पुश करने लगे जैसे आप बेंच प्रेस करने लगे हैं तो बेंच प्रेस करते टाइम मोस्टली क्या करते हैं लोग यहाँ से रॉड उठाते हैं बारबेल उठाते हैं और सीधा पुश करना शुरू कर देते हैं लेकिन इससे क्या है जो आपका शोल्डर जो है बहुत वर्नरेबल पोजिशन में होता है उससे क्या है जो आपका शोल्डर जॉइंट है वो आपकी जो रूफ है शोल्डर जॉइंट का रूफ है उसके साथ टच होने लग जाता है उसके बाद इन्फ्लेमेशन होती है वीर एंड टीयर होता है और इंजरी होती है आपने क्या करना है लेट से आप ये पोजीशन में हैं बारबेल को उठाने से पहले आपने क्या करना है अपने जो शोल्डर ब्लेड्स हैं उसके बीच में इमेजिन कीजिए एक पेंसिल है और उसको स्क्वीज करना है तो उसको स्क्वीज करने के लिए क्या होगा ये चीज में आते हैं इसको बोलते हैं स्कैपुलर रिट्रैक्शन स्कैपुलर रिट्रैक्शन करने से जो आपका शोल्डर जॉइंट है ये जो शोल्डर जॉइंट है बहुत ही सेफ पोजीशन में होता है स्कैपुलर रिट्रैक्ट करके उसके बाद जब आप नीचे आकर उसको पुश करेंगे आपका शोल्डर जॉइंट जो है वो बहुत ही एक सेफ पोजीशन में रहेगा और जो आपकी शोल्डर हेल्थ है वो मेंटेन रहेगी इवन अगर आपको शोल्डर इंजरी है या शोल्डर पेन हो रही है बेंच प्रेस लगाते हुए अगर आप ये छोटी सी चीज करेंगे तो आपका जो शोल्डर है वो बहुत ही सेफ होगा पेन फ्री होगा सेम चीज आप अप्लाई कर सकते हैं अपने शोल्डर प्रेसिंग मूवमेंट्स के लिए ओवर द हेड शोल्डर प्रेसिंग के लिए भी आप ये चीज यूज कर सकते हैं कोई भी पुशिंग मूवमेंट है उसके लिए यूज करेंगे तो आपको जो शोल्डर पेन है उससे बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा सेकंड जो चीज सबसे बड़ी लोग गलती क्या करते हैं यू नो सबको बीच बॉडी चाहिए प्रॉब्लम क्या है कि हम फ्रंट के मसल्स को बहुत ज़्यादा ट्रेन करते हैं क्योंकि ये मिरर में विजिबल होते हैं तो बहुत लोग जो है पुशिंग मूवमेंट्स करते हैं बहुत ज़्यादा और पुलिंग मूवमेंट्स से उनको बैलेंस नहीं करते हैं उसकी वजह से क्या होता है आपके जो शोल्डर्स है वो स्लाउज होने लग जाते हैं इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है आपके फ्रंट साइड और बैक साइड पर उसकी वजह से जो शोल्डर स्लाउज या पॉस्चर खराब होने की वजह से आपका शोल्डर फिर से वही जो आपका इक्रोनियम होता है यहाँ पर उससे टच होता है और जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो एक बहुत ही वॉलरेबल पोजिशन में चला जाता है तो हाईली रिक्वेस्ट कि अगर आपके पॉस्चुरल प्रॉब्लम्स चल रही या शोल्डर पेन हो रहा है या आपको लग रहा है कि शोल्डर में डिस्कंफर्ट है मैं चाहता हूं कि आप अपने जो बैक की ट्रेनिंग वॉल्यूम है वो आपकी चेस्ट या पुशिंग मूवमेंट से ज्यादा रखें तो लेट्स से अगर आप चेस्ट के लिए अगर आप चार एक्सरसाइज लगाते हैं तो आप उसको बैलेंस करने के लिए बैक की कम से कम पांच एक्सरसाइज लगाएं जिससे जो है आपके फ्रंट और बैक जो है बैलेंस होने लग जाएगा और जो आपका पॉस्चर है सीधा हो जाएगा आपका शोल्डर जॉइंट जो है वो एक सेफ पोजीशन में आ जाएगा सो दिस विल बी द सेकंड नंबर टिप कि आप पुशिंग मूवमेंट्स को पुलिंग मूवमेंट्स का बैलेंस करें अगर आपके पहले ही शोल्डर की प्रॉब्लम चल रही है नाउ कम्स द थर्ड एंड द फाइनल टिप द फाइनल टिप इज कि आपकी बैक के पीछे एक दो ही बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल ग्रुप्स होते हैं जिनको बोलते हैं हम रोमबॉइड्स ये रोमबॉइड जो आपकी पॉस्चुरल पोजिशन या पॉस्चर इंप्रूव करने में बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं अब ये जो रोमबोर्ड्स हैं इनको स्ट्रेंदन करना बहुत जरूरी है बिकॉज अगर आप इनको स्ट्रेंदन करेंगे तो जो आपका पॉस्चर है स्लाउज शोल्डर्स हैं फ्रंट फॉरवर्ड नेक पॉस्चर वगैरह की प्रॉब्लम्स है वो सब ठीक होने वाली हैं अब रोमबोर्ड्स को स्ट्रेंदन कैसे करना है मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है आई थिंक उस पर ऑलमोस्ट तीन लाख से ज्यादा व्यूज भी हो चुके हैं बहुत लोगों को फायदा हो रहा है मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज जाके देखिए हाउ टू फिक्स स्ट्रेंदन योर रोमबोर्ड्स एंड हाउ टू फिक्स योर बैड पॉस्चर सिर्फ ये चीज अगर आप चेंज कर देंगे अपनी रूटीन में और इसको रेगुलरली आप फॉलो करते रहेंगे इन तीनों टिप्स को स्कैपला को रिट्रैक्ट करना पुशिंग मूवमेंट्स के लिए पुलिंग मूवमेंट्स और पुशिंग मूवमेंट्स को बैलेंस करना और थर्ड अपने रोमबोर्ड्स को स्ट्रेंथन करने की एक्सरसाइज को रेगुलरली रूटीन में फॉलो करना इससे आपको जो शोल्डर की सारी प्रॉब्लम जो एलिविएट हो जाएंगी जो अगर आपके थोड़ी बहुत पेन भी हो रही है अगर आपकी किसी तरह की
and i'm going to see you very soon till next time keep going keep growing stronger